Unaweza ukaeleza kwa sababu gani amekupiga? Maana haiwezekani mtu kufika tu akakupiga bila sababu. Ah, sina maana kwamba namtetea aliyekupiga ila nataka tutafsiri vema ili tukiwa na kuja kukushambulia tuweze kujiridhisha walao kwa taarifa zapo awali kwamba mmeanzaje mazungumzo yenu ah mwafaka wenu hadi kafikia tua akaanza aka kukupiga tafadhali nomba ushirikiano juu ya ile kijana nashukuru mheshimiwa mimi awali yote naomba nizungumze kwanza uweze kunielewa kwamba mimi ni nani mimi ni mwasibu wa kampuni hiyo mimi ni mtunza kumbukumbu mpokea taarifa lakini pia kazi yangu mimi ni kuweka mikakati ya fedha uh, naweza nikasema kwamba mimi ndiye mtunza hadhina wa eneo hilo sasa huyu bwana Juma uh, ni ndugu wa huyu tajiri ambaye ameniajili mimi sasa kuna hasara iliyopatikana shilingi milioni 18 basi baada ya kufanyika ukaguzi wa ndani ikabainika kwamba fedha hizo alizichukua huyu bwana Juma basi jambo hili likamchukiza sana akaja akanihoji kwa hasira sana na mimi nikamjibu kama ilivyokuwa akawa ameniadhibu kwa kunipiga vibao katika mashavu yangu jambo hili limenikera sana mheshimiwa kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo inabidi vitilie manani sana. Msongo wa mawazo, unyanyasaji, kazi ngumu ni vitu hatari sana kwa kina mama wajawazito. Sikwambii hivi kwamba ni vitu ambavyo hawawezi wakavifanya kabisa hapa. Wanaweza wakavifanya kulingana mazingira ya mwanamke huyo mjamzito amezoea kuishi mazingira gani. Kwa hiyo mtuombe hajazoea vitu hivi. Hana shida ya kuwaza sana hapati challenge za kupata maneno mbalimbali mbali, au kupata matatizo mbalimbali mbali. mtu huyu jambo hili likitokea ukijumlisha nile hali ya ujauzito linakuwa ni jambo hatari 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 sana kwa hivyo bwana Kazora bwana Kazora yafaa uzingatie haya kulingana hali ya mke wako jinsi alivyo na hali ya umri wa ujauzito wake Sawa, bwana daktari, nimekuelewa. Ila nilichokuwa nahitaji kujua, vipi kama tatizo hilo liliwe kujitokeza mara ya kwanza na likarudia. Ikatokea sasa akawa analiwaza. Jambo hilo hasa aliyemkwaza yupo hapo hapo nyumbani. Na wazaji kuliepuka na hawezi kuishi kwingine na mtu huyo ni ndugu yake. Wa karibu Niliomba sasa alau unisaidie nifanye nini kama unavyojua nina mke mmoja tu na huyo mtoto ndiye anayemtegemea mwanamke huyu ndio kila kitu kwangu kila mara namleta kwenye uangalizi ili kuhakikisha afya yake inaimarika najitahidi sana kumlinda mke wangu najitahidi sana kumpa uimara na kumfurahisha mke wangu ni kweli. Kwa hilo na kupongeza sana. Tena sana sana. Umekuwa ni mwanaume mwenye kuigwa. Hivi unajua kwamba ni wanaume wengi sana wanaogopata kuhudhuria kliniki pamoja na wake zao wakiwa wajawazito. Ah, mara nyingi wanaogopa sana kupima virusi vya ukimwi. Na sijui kwa nini wanaume wengi hawajamini katika swali la upimaji wa virusi vya ukimwi na kujua maendeleo ya afya ya mtoto na afya ya mama. Na kupongeza sana kwa sababu wewe umekuwa mstari wa mbele kutoa huduma hii na ushirikiano kwa mkeo. Sasa kuna namna ambavyo unaweza kuzingatia na ukaokuwa maisha yake pia na maisha ya mtoto. Ah hili jambo leo ulisema kwamba kitu kinachomuumiza na kumpa msongo wa mawazo kiko pale nyumbani ni rahisi sana kuliepuka. Ni rahisi sana. Unaweza ukamhamisha eneo la pale nyumbani mpaka atakapojifungua. Nadhani jambo hili linaweza kani jema kuliko chochote kile. Au unaona basi mimi nadhani ni vyema bwana Juma utuluhusu sasa kwamba tumshikilie au chini ya ulinzi ili aweze kujibu tuma hizi kwamba kwa nini akuadhibu na kwa nini akupige kama ni mambo ya kiofisi kwa nini asiashughulikie kiofisi naomba basi kama ni kweli tumweke chini ya ulinzi 
Ah, sawa fande. Mimi nitashukuru kwa kila jambo. Maana mimi kinachonimiza ni kwamba ah majukumu yangu ni kwa natekeleza kama ninavyotakiwa. Sasa swala la kuja kunipiga, ni kunikosea heshima. Hata kama mimi ananizidi umri, hata kama ananizidi mwili, hata kama ananizidi cheo, si kwa kunadhibu kiasi hicho. Ah, hicho kitu sija kipenda kwa kweli. Kwa hiyo kama mtamweka chini ya ulinzi, nitafurahi na kuona kwamba Shirley anafuata mkondo wake. Kalib sana, kalib sana sanje wangu. Ni muda mrefu hatujaonana. Nishakuaga mpweke mwenzio. Kalib tuketi. Asante sana, asante sana sanje wangu. Ah, ni kweli, nishakaribia. Na ni muda mrefu hatujaonana. Lakini jamani, unazidi kuwa mrembo. Nipe zile ya mafanikio yako jamani ndugu yangu. Maana wewe kila kukicha unapendeza tu. Unang'aa jamani. Hivi na maana kumbe Shomile ndo amekuja kunikagua mimi. Hivi Shomile ndo akuja kufanya ukaguzi. Kumbe ndo chanzo cha yote haya. Amefanya ukaguzi akampelekea Kazola. Akamwambia Kazola kwamba mimi ndo nimebezo fedha. Mimi ndo nimechukua hizo hela. Kwa hiyo Shomile anaeka ni saliti. Neshi na ndugu wa nafi kitu. Ndugu asokuwa na maana. Yaani kukusaidia kote huko umekuja kugundua kwamba mimi ndio nilochukua hizo hela kwa nini usingenitunzia tu hii siri kwa nini usinge kanalo ile moyoni kwa nini usingekuja kuniambia mimi kwamba kaka kuna moja mbili tatu tukatafuta namna ya kulitatua unaenda kumwambia Kazola ili mimi nitemeshwe kazi mimi nianze kutaifishwa mali zangu alafu unakuja kuniambia mbona nihurumia unatafuta mazingira ya kusaidia walau mabosi waweze kunisaidia kumbe unazunguka tu na nilamba kisogo changu si ndio Ngoja tutaona. Ngoja tutaona na kuambia Nshomile. Kumbe wendo wa adui yangu mkubwa namba moja. <laughs> eh dunia. Dunia, kuona nigeukia mimi kiasi hiki. <laughs> Jamani, sio katunzi. Sio mkenya. Watu wamenigeuka mimi. Yaani tikatunza na niambia kabisa nina nafasi kidogo sana kwenye moyo wake huku mimi nampenda nampenda sana katunzi sasa mimi nitaenda wapi kwenye hii dunia nitapendwa na nani mbona mambo yote yameenda kombo mbona mimi nateseka peke yangu e Mungu nisaidie nisaidie mja wako mimi ni mtoto yatima sina wazazi ni bora tu wazazi wangu wangekuepo wanga kwa wazazi wangu wangeza kunifariji Ona leo nateseka peke yangu na hangaika mimi. Mungu nisaidie na kuomba. Natamani alizi ipasuke nifikie. Natamani bahari ifunguke. Iweze kunimeza au nikutane na simba. Anitafune mzima mzima. Dunia dunia imenigeukia mimi. Dunia imenichagua mimi. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya kuteseka na teseka mimi mja wako Mungu. E Mungu nisaidie. Wewe ni kila kitu Mungu. Hakuna aliyojua yako. Mungu wangu na kuomba, na kuomba. Ndugu yangu, naomba unisamehe sana kwa yale yote uliyasikia kuhusu mume wako. Yeye niliyomfanyia. Lakini hata mimi Ninajuta kwa nini nilimwambia maneno yale lakini aliniuzi alinikasirisha sana yani aliniambia maneno makali sana hata mimi sikutarajia kama anaweza kuongea maneno ya namna hiyo baba Kazora lakini alichoniuzi zaidi kunitukania mme wangu marehemu eti anasema mimi nimemuua mme wangu mimi ni dawi na mwanangu namfundisha uchawi yani alivoniambia hivyo nilishangaa hata nguvu zimetoka wapi Nikawa nimemsukuma. Nikawa nimemwambia maneno makali. Nikawa nimemtukana. Lakini samee sana. Nilifanya yote hayo kwa sababu niliumia sana. Nilijisikia vibaya. Kwani aniambia hivyo mimi? Wala hata una haja ya kuomba samahani. 
najua kwa kiasi gani maneno hayo yalivyokuumiza na ndio maana nimekuja hapa kukupoza kukupa pole lakini pia na kupongeza na kupongeza sana mama Sofia umefanya kazi nzuri umejua kumkomesha baba Kazola yani ilifurahi sana nilivyosikia umempiga kiukwe na kupongeza yani mwanamke jasiri siku zingine hawezi kuja tena hapa kuleta kiherehere chake yule ni mme wangu namjua mimi mwenyewe ameshanichosha basi tu yani kwanza ameshakuwa kikazo kikubwa kwenye familia yani hata watoto wetu anawasumbua sana yani sijui mwanaume jamani yule baba wao sijui yani sijui ana tabia gani tu tusamehe mwaya lakini we ni jasili sana yani nimekupenda sana nimekupenda bure kiukweli jamani yani unajua kunifurahisha yani nilijisikia furaha alivyoniambia umemdunda Juliet Juliet Kila nikikutazama naitamani ndoa Kila nikitafakari nikiangalia sura yako lipsi zako macho yako yani ninaona kwamba nina kila sababu ya kuitwa baba mapema hii Yaani natamani mapenzi yetu yangeanzia utoto pengine Ningefaidi vitu vingi sana kutoka kwako. Ye, yeah, wajua kuwa kila nikishika kalamu na karatasi kwa ajili ya kuandika mashairi yangu naiona sura yako imetanda katika karatasi hiyo. Nashindwa kufanya chochote kile najikuta naandika jina lako kuanzia kurasa wa kwanza mpaka mwisho. Yaani nafuta naanza tena. Jamani, nakupenda bule, nakupenda sana sana. Oh katunzi ni kweli unayasema unayasema unamaanisha katunzi ni kweli unanipenda unanipenda Yeah why not Ninakupenda sana Yaani ninachozungumza sio kwamba nakutania na maanisha ni kitu kinachotoka kabisa kwenye uvungu wa nafsi yangu Moyo wangu ni mmoja tu na moyo wangu huo ndo natoa maneno yote haya mdomo wangu ni dhamana tu lakini yote haya inatoka kwa hisani ya moyo wangu nakupenda sana mpenzi wangu tafadhali njoo nikumbatie ninahisi baridi dia come on baby njoo basi habari yako bwana bila shaka wewe ni mwenyeji wa eneo hili si ndio eh habari yangu ni nzuri ah sio tu kwamba mimi ni mwenyeji wa eneo hili mimi ni mkazi kabisa wa eneo hili naishi hapa pia karibu ungependa nikusaidie nini bwana askari ah jambo jema ni jambo jema sana ah mimi msaada wangu unahitaji Unipe maelekezo kidogo. Namtafuta bwana mmoja anaitwa Juma. Ah nimepewa maelekezo kwamba anapatikana hapa. Tafadhali, unaweza ukanipa ushirikiano wa kutosha ili kuweza kum, kumfanikisha mtu huyu. Ni mtuhumiwa, anatumiwa kwa kesi ya kum, ya kumpiga kijana mmoja ambaye ni mwasibu wa kampuni ambayo wanafanya kazi pamoja. Kampiga bila hatia, ni kosa la jinai. Tena kosa kubwa sana kuchukua maamuzi ya kumpiga mtu bila kuwa na ushahidi wa kitu ambacho unamshuku nacho lakini bado yeye sio mahakama ya kuthibitisha kumwadhibu kijana huyo kwa hiyo namhitaji mtu huyo naomba nipo ushirikiano tafadhali nimekuwa na we ni mtu mwema sana najua hawezi kanificha chochote kile naomba niambie ha yamekuwa hayo tena oh bojo mama we sasa kijana watu kakosea nini tena Hada naenda kumpiga. Kijana hana hatia kabisa. Yule kijana ni mstaarabu sana jamani. Oh, kaka Juma jamani, kaka Juma. Uh, oh, umeliamsha lingine tena. Yaani ukuliko jambo la kukamata nyumba. Umeenda kwenye kesta na kumpiga kijana wa watu. 
Oh, jamani dunia hii ina mambo sana. Hakika ukishi kwenge kuona mengi. Na mimi naanza kuona mengi sasa. Hata sijafikia nusu ya uzee. Sijajua uko mbele mtaona mangapi. Wewe bojo, chonka mbwenu wewe.